സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പഞ്ചസാര മൂന്ന് കിലോ പയർ രണ്ട് കിലോ അടി എത്ര വേണം പറയാ നന്ദു സേ എത്ര തവണ വിളിച്ചു ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ എണിക്ക ഇപ്പൊ എണിക്ക എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എണിക്കുന്നില്ല എന്തു പറയാൻ എന്റെ മോനായിപ്പോയി അവന് ഞാൻ ഉണർത്താം മായ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബില്ലൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഈ മാസത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നന്ദുമോളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ ഇച്ചിരി ചമ്മന്തി അരച്ചേക്കാം ഭാവന ഇപ്പൊ റെഡിയാവും ഞാൻ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കിട്ട് വരാം മോള ചമ്മന്തി ഒന്ന് അരച്ചു വെച്ചേ അമ്മേ മോൾക്ക് ബാഗ് പിന്നെ മന്ത്ലി ഫീ മോള് വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ പറയാം മോളെ വിഷമിക്കല്ലേ എല്ലാം ശരിയാകും സേതു സേതു ഇടാ സേതു എടാ സമയം എത്രയെന്നറിയാവോ ഈ തോക്ക് കണ്ടിരിച്ചനെ തൊഴിക്കണം എന്നും രാവിലെ ആവുമ്പോ സമയം എത്ര എന്നറിയാമോ സമയം എത്ര എന്നറിയാമോന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങണം നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് പോയി കുടുംബം നോക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല രാത്രി കുടിച്ചിട്ട് വന്നേച്ച് രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം വീട്ടിലെ മൂത്ത ആണ്ടരി ഒക്കെ ശരിയാവും മാക്സിമം രണ്ടു മാസം അമ്മ നോക്കൂ അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോട്ടെ നീ ഇപ്പൊ എണീക്കാൻ നോക്ക നീ കുടിച്ച കള്ളിന്റെ നാറ്റം ഇതൊരു മാറിയിട്ടില്ല എണീക്കാ അങ്ങോട്ട് എണീക്ക അടുത്തവളി നീ എന്ത് ചെയ്യാണോ എന്തോ നശിപ്പിച്ചു മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ മനസ്സിന്ന് പോയില്ലേ അതെ എട്ടാകാൻ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റും കൂടിയുള്ളൂ ഭാവനയ്ക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഭാവനയോ ഏത് ഭാവന അത് ഹിറ്റ്ലറല്ലേ ഹിറ്റ്ലർ അതെ ഗുരുത്വത്തോടെ സംസാരിക്കണം അവള് നിന്റെ ചേച്ചിയാ ബന്ധം കൊണ്ട് ചേച്ചിയാ പക്ഷെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഹിറ്റ്ലറാ ഹിറ്റ്ലറും ചേച്ചി ഓർഡർ ഇടും ബാക്കി എല്ലാരും അതങ്ങ് അനുസരിച്ചോണം ഞങ്ങൾ എന്താ അടിമകളാണോ ചേച്ചിക്ക് ജോലിയുണ്ട് 
അതിന്റെ ഒരു ബഹുമാനല്ലേ അമ്മ കാണിക്കുന്നേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നാ നോക്കിക്കോ ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഷോർ ആയിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി എത്രയാന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായേ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വാങ്ങുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ എന്നെ സമയം വെച്ചിട്ടാവും ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഓ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതിയാ അത് നീ മറക്കണ്ട അഞ്ചാം തീയതിയാ അതെ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അയ്യോ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു അമ്മേ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടെ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം നാലാം തീയതി വരെ ഹിറ്റ്ലർ അഞ്ചാം തീയതി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങുന്ന ദിവസം അവള് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചേച്ചി അല്ലേ പിന്നെ വരും ചേച്ചി അല്ല പുന്നാര് പുന്നാര് ചേച്ചി പിന്നെ സ്നേഹോൾ എന്റെ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞ് അമ്മ എനിക്കൊരു പുതിയ ചുരിദാനുള്ള കാശ് മേടിച്ചു തരണം അതിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂന് പോവാൻ നീ തന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാ മതി ആ ചോദിക്ക ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്ക ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ തങ്കക്കുടം ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നോടാ അമ്മയൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം അമ്മ ചെല്ല് ചേച്ചി കാപ്പി ഇടിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ഇടി കള്ളി അമ്മേ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂനെ ഭാനുനോടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടുവരാൻ പറയണം എനിക്കൊരു ധൈര്യത്തിനാ ആണോ അവിടെ അമ്മയുടെ മോള് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നീ പഠിക്കാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഡാൻസും പാട്ടുമാണല്ലേ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നതാ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ റീല് ചെയ്യാ പഠിച്ചു മടുത്തപ്പോ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ ത്രീ കെ ലൈക്ക് നോക്ക് നോക്ക് ഇതിന് ഫൈവ് കെ എങ്കിലും അടിക്കണം നിന്റെ ഒരു ഫൈവ് കെ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാ നടക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞ ഭാവനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടൂട്ടോ അമ്മ എന്താ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാണോ അയ്യോ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചതല്ലേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ ഇന്നേ അഞ്ചാം തീയാ അഞ്ചാം തീ ഓ അഞ്ചാം തീ എന്റെ പഞ്ചാര ഭാവന ചേച്ചിക്ക് മുമ്പിലേ എനിക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അപേക്ഷ അതെ വേറൊരാളും കൂടി അപ്പുറത്തെ അപേക്ഷയായിട്ട് നിക്കിയ പുന്നാര ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അവരവരുടെ അപേക്ഷ അവരവര് തന്നെ അങ്ങ് ബോധിപ്പിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിലും മാഡത്തിന് എന്താണാവോ ഈ മാസത്തെ ഡിമാൻഡ് പുതിയ സെൽഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണോ അയ്യ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം ആയിട്ടില്ലല്ലോ ദേ ഈ മാസത്തെ പലചരക്കിൽ ആയിരം രൂപ അധികം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോഴാവുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അമ്മക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഇത് ഞാൻ കാര്യം സാധിക്കുന്ന കണ്ടോ എന്റെ ചേച്ചിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പാവം എന്റെ മോള് ഭാവന അവളറിയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാം തീയതി മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന കൂടപ്പറപ്പുകൾ അവക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നിന്റെ ഭാമ ചേച്ചിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നീയും കൂടെ ഒന്ന് കൂടെ ചെല്ലണം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ല അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഭരതേട്ടനോട് പറ അവൻ കൂടെ പോ സമയം എട്ടാറായല്ലോ അവനിതുവരെ എത്തിയില്ലല്ലോ ഹാ ഏട്ടനിപ്പ സ്റ്റാച്ചു കഴിഞ്ഞ് കനക നഗർ വഴി പാലസ് ലൈനിലൂടെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ട് കുതിക്കുകയായിരിക്കും ദൈവമേ തലെ കൂടി വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ ഇട സമയം എട്ടാകാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടിയുള്ളൂ അവൾക്ക് ജോലി ഉണ്ട് മാസ വരുമാനമുണ്ട് അവളുടെ ചെലവിലായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് അവളുടെ മുന്നിൽ കൈയും കെട്ടി വായും പൊളിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഭാവനയല്ല ഹിറ്റ്ലറാണ് രാക്ഷസി 
ശമ്പളത്തിന്റെ അധികാരം അവളുടെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഹമീദ് സാറിന്റെ പ്ലോട്ട് വീറ്റാലേ അമ്പത് ലക്ഷമാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ അമ്പത് ലക്ഷം അവളുടെ മുന്നിൽ ഇട്ടിയാൽ എണ്ണി എണ്ണി കാണിക്കും അത് നേരുന്ന എണ്ണിക്കോ അതെ ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതിയാ വീട്ടിലേക്ക് കാശ് തരുന്ന ദിവസം കള്ളും കുടിച്ച് ബോധം ഇല്ലാത്ത നിന്റെ ഈ കിടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവക്ക് ദേഷ്യം വരും കാശൊക്കെ നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അവളങ്ങ് പോകും അഞ്ചാം തീയതി ആണോ അത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞോട് എന്താ മോത് കണ്ണില്ലേ ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതി നേരത്തെ വിളിച്ചുവായിരുന്നു ഇഷ്ടം എട്ട് മണി അവള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് പൊളിഞ്ഞ ചേർന്നു ോടെ ഇരിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ മോൾക്ക് ഭാവനയ്ക്ക് ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവണം അവളോടൊപ്പം ദേവി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം അവളോട് സ്നേഹം അഞ്ചാം തീയതി എല്ലാ ദിവസവും അവള് ഹിറ്റ്ലറും അഹങ്കാരിയും രാക്ഷസിയൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അവൾ ഈ വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് അവളെ ആശ്രയിച്ച അവളെ ഉൾപ്പെടെ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കഴിയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ വീടിനു വേണ്ടിയാ അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നാലേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പാവ എന്റെ മോക്കൊരു കുറവും വരുത്തരുതേ ദേവി എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയാ നീ ഓടേണ്ടത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവുക എന്നത് നിന്റെ സ്വപ്നമാണ് അതിനുവേണ്ടി നീയാ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നീയാ നിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് മാറ്റേണ്ടത് മതിയമ്മേ കഴിക്കും മോളെ എന്താ അമ്മ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡലി 
ിസ്റ്റിംഗ് തന്നാ മതി മുമ്പത്തെ മാസത്തെക്കാളും ഈ മാസത്തെ വീട്ടു ചെലവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അധികം കറണ്ട് ചാർജ് മുന്നൂറ് രൂപ കൂടി അത് മോളെ കഴിഞ്ഞ മാസം ബാനുന്റെ എക്സാം അല്ലായിരുന്നോ അന്നേരം കൂടുതൽ സമയം ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മാം ലൈറ്റും ഫാനും ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് അണയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാ ഡേ നിന്റെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് ഇവിടുത്തെ വാഷ് ബേസിനുള്ള പൈപ്പ് ഇന്നലെ മുതൽ ലീക്ക് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പറയുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അല്ല ഭാവന പറയാനിരിക്കായിരുന്നു ഈ പലവഞ്ചനത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ് രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടുതലല്ലേ മോളെ ഏത് സാധനത്തിന് എത്രയൊക്കെ വില കൂടിയെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അമ്മ ഇതൊന്നും ടാലി ആവുന്നില്ല ഇത് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് കാരണം വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോ അറിയാം അരിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ദേ ഇത് ഫൈനൽ വോർണിംഗ് അടുത്ത മാസം ഇത് ആവർത്തിച്ച ക്യാഷ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ക്യാഷ് തന്നിട്ട് കണക്ക് പറയാന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അതെ കണക്ക് പറയാ തന്നെയാ ഈ കണക്ക് പറച്ചില് വീടിന് വേണ്ടി മാത്ര ചേച്ചി എനിക്ക് പുതിയൊരു മൊബൈല് പഴയതിനെന്തു പറ്റി അതിന്റെ സ്ക്രീന് താഴെ വീണ് പൊട്ടി എങ്ങനെ താഴെ വീണ് പൊട്ടി അതിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയില അപ്പൊ അത് നിന്റെ അശ്രദ്ധ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയതല്ലേ ഉള്ളൂ സ്ക്രീൻ മാറ്റിയിട്ടാ മതി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ ആ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിന്റെ കണക്കിൽ ഞാൻ എഴുതും നിനക്കോടെ ഒരു ജോലി കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ഞാനത് തിരികെ മേടിക്കും മോളെ ഭാമിക്കൊരു ചുരിദാർ വേണമെന്ന് ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോ ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ കൂടെ പുതിയ ചുരിദാർ മസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവര് പറയുന്നുണ്ടോ അത് ചേച്ചി അല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് മസ്റ്റാ നല്ല ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഡ്രസ് അല്ല അതുമല്ല പുതിയ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ കണ്ണില് നെഗറ്റീവ് ആവും മറ്റു പോരായ്മകള് ഡ്രസ്സിലൂടെ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അല്ലെ അത് ശരിയാ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത മാസം എടുക്കാം അടുത്തത് ഭരത്തളച്ചന ലിസ്റ്റ് ചേച്ചി സ്പോർട്സ് ഷൂ സോക്സ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആദ്യത്തെ രണ്ടും ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്തിനാ ബോഡി ഫിറ്റിന് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് പ്രധാന എടാ മോനെ പല പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിലും സ്റ്റിറോയിഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അമ്മേ ഈ കടലയും കപ്പലിന്റെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഞാൻ ഏതായാലും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കട്ട് അല്ല മായച്ചിക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലേ 
എനിക്ക് ലിസ്റ്റൊന്നുമില്ല ഭാവന പിന്നെ മോൾക്കൊരു പുതിയ സ്കൂൾ ബാഗ് വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ സ്കൂൾ ഫീസും സ്കൂൾ ബാഗിനും ഫീസിനും കൂടി ഉള്ളതാണേ കുഞ്ഞിന് ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ബാഗിനും ഉള്ളതാണ് ഇത് ചേച്ചിക്ക് സ്കൂൾ ബാഗിനുള്ള കാശ് തന്നല്ലോ മോളെ ഇത് ചേച്ചിക്കാം ചേച്ചി ഒരു പുതിയ സാരി എടുക്കണം അയ്യോ വേണ്ട മോളെ ഒരുപാട് ചെലവുകൾക്കിടയിൽ വേണ്ട ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ചേച്ചി അടുത്ത മാസം നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ ചേച്ചി ഒരു പുതിയ സാരി എടുക്കണം ചേച്ചി നന്ദുകുട്ട വന്നേ ഇത് ആന്റിയുടെ നന്ദൂസിനുള്ള പതിവ് ഇത് കണ്ടോ ആന്റി എനിക്ക് മാത്രം ചോദിക്കാതെ പൈസ തരും അത് നന്ദൂസ് ഈ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആന്റിക്ക് അറിയാവുന്നതുണ്ടല്ലേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നാണ് അറിയാലോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നാലപ്പുഴ വരെ പോകണം ഭാവനെ അവിടെ ഒരു മലേഷ്യൻ പാട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡീലില് ഞാനാണ് മീഡിയേറ്റർ ഡീൽ നടന്ന ടു സി എ കമ്മീഷൻ അവരെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒന്ന് കറക്കണം അതിന്റെ അതിന്റെ ചെലവിനായിട്ട് മാത്രം മതി ടു സി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മോളുമായി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ കള്ളും കുടിച്ച് നടന്നിട്ട് ടു സി നല്ല തടിയില്ലേ ഏട്ടന് പറമ്പ് കിളക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടും ദിവസം ആയിരം രൂപ ിക്കാൻ തലയില് വെള്ളവും തളിച്ച് വായില് പേസ്റ്റും തേച്ച് വന്ന് നിക്ക കാശ് ചോദിക്കാം ചേട്ടന് കാശ് വന്ന എന്നോട് ദൈവം പോലും ക്ഷമിക്കില്ല കേട്ടല്ലോ മേടാ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലേ പോകുന്നുണ്ടമ്മേ അവിടെ ചെന്ന് വല്യച്ചനോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും നിക്കല്ലേ മോളെ എന്റെ അമ്മ എന്റെ വല്യച്ചനുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അമ്മ അമ്മ ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോട്ടെ ശരി പോവാണേ ചേച്ചി
അരുൺ എന്ത് വന്നാലും ശരി മിനിസ്റ്ററുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് കാറ്ററിങ്ങിന്റെ ഫുൾ ഓർഡർ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണം തനിക്ക് എത്ര കമ്മീഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തരും ആ മിനിസ്റ്റർ അച്ഛൻ വിളിച്ചോളൂ അറിയാലോ സിറ്റിയിലെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇപ്പോ ഡി സി കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു എതിരാളിയെ ഞങ്ങൾ വളർത്തുകയില്ല ഓ ശരി ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം സുഖമാണോ വേലായുധ സുഖമാണമ്മേ ഞാൻ സാറിന് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല താൻ പോയിട്ട് പിന്നൊരു ദിവസം വാ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നോ അകത്ത് പൂജാമുറിയിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലേ എന്റെ മകൻ വിജയപത്മൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഒരു പ്രധാന തൊഴിലാളിയെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോയവനോട് വരാൻ പറ അകത്തേക്ക് വാ വേലായുധ അറിയാലോ ഡി സി ഗ്രൂപ്പിന് ഇപ്പൊ കൈ നിറയ ഓർഡറുകളാ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല ഇതുപോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നെ ഉയർത്തണം എന്നെ എതിർക്കുന്നവരെ വീഴ്ത്തണം ആ വേലായുധം വന്നിരിക്കുന്നു അവനാരെ വീടിനകത്ത് പറ്റിയെ കാര്യത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്താള് അച്ഛമ്മ അച്ഛമ്മയെ അകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തിയത് വിജയവത്മ നിന്നെ കാണാൻ വേലായുധൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വാ രക്ഷിക്കണം സാർ എന്നെ പിരിച്ചു വിടരുത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ സാറിന്റെ ചീഫ് കുക്കായി കൂടെ നിന്ന ആളല്ലേ എന്റെ അളിയൻ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് തുടങ്ങിയതിന് ഞാൻ എന്ത് പഴച്ചു എനിക്കതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും എന്റെ അളിയൻ ചെയ്തതിന് എന്നെ ദ്രോഹിക്കരുത് സാർ കാലേന്ന് പിടിപിടുവേലായതാ കയ്യെ പിടിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കാം കാലെ പിടിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന എനിക്ക് നീ എന്താടാ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് നോക്ക് നിന്നെപ്പോലൊരു തൊഴിലാളിയായിട്ടാ ഞാനും തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി ആരെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വെട്ടണമെന്നും ഒതുക്കണമെന്നും എനിക്കറിയാം നിന്റെ അളിയൻ കാറ്ററിംഗ് തുടങ്ങിയ നിന്റെ ഒരു ചായവ് അങ്ങോട്ട് പോകും എനിക്ക് വരുന്ന ഓർഡറുകൾ ചിലപ്പോ നിന്റെ അളിയന് പോകും ഇല്ല സാർ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വേലായതാ നിന്റെ അളിയൻ ഒരു മാസമായിട്ട് ഒറ്റ ഓർഡർ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ പോവോ എങ്ങനെ കിട്ടും ഡി സിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒറ്റ ഓർഡർ പോലും കിട്ടാതെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമല്ലോടാ ഭീഷണിയാവുന്ന ആരെയും ഞാൻ വെട്ടി നേരത്തോടാ വേറായതാ എന്റെ ദയവില്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്നെ പോലെ പലർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ജീവിച്ച് ജയിച്ചു കളയാന്ന് നിന്റെയും നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെയും വിധി എന്റെ കയ്യിലാ 